ഹാഡിയർ സ്കീമിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് അപ്ഡേറ്റുകളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേ നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ഹോമിയോ സിദ്ധ യുനാനി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാർമസി കോഴ്സ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ബി ടെക് ബയോ ടെക്നോളജി ബി വി എസ് സി ആൻഡ് എ എച്ച് കോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും തേർഡ് ഫേസിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് അവരുടെ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ എനേബിളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെ കിട്ടിയേക്കുന്നവർ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന കോളേജിൽ തൃപ്തരാണ് എന്നുള്ളവരും ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന കോളേജിനെക്കാട്ടിയും എൻ്റെ ഹയർ ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഫേസിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പരിഗണിച്ച് അവിടെ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ കോളേജ് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന കോളേജിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഏതെങ്കിലും കോളേജ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡിറ്റ് അത് ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലേക്കോ മൂന്നിലേക്കോ ഒക്കെ ഒന്നിരി ഒന്നാമതിരിക്കുന്നത് മാറ്റണം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം എൻ എസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഹയർ ഓപ്ഷനായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് കിട്ടി തേർഡിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡിൽ അലോ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ സെക്കൻഡ് പോകും ആ തേർഡിൽ കിട്ടിയ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ട്രേ വേക്കൻസിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ ഇനി കിട്ടിയവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടാത്തവരെയാണോ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയവരെ മാത്രമാണ് മീൻസ് ഇതുവരെ കിട്ടാത്തവരെ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കാറ് നമുക്കറിയില്ല ഈ വർഷം കുറേ ചേഞ്ചസ് എൻഡസ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കോളേജാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക കേട്ടോ സ്ട്രേ വേക്കൻസി ിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി മൂന്ന് മണിവരെയാണെന്നും അതിനുശേഷം പതിനാലാം തീയതി നമ്മൾക്കൊരു പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾക്കൊരു താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമെന്നും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പതിനാലാം തീയതി ഒരു ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമെന്നും അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ഇരുപതാം തീയതി നാല നാലാം തീയ
വന്നവർക്കാണ് ഫാർമസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നവർക്കാണ് ഫാർമസിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നീറ്റിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് മറ്റു മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളും ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കും മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മളുടെ നീറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണേനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ടീസ് നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഈ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അടുത്തത് മറ്റൊരു കോഴ്സിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഓപ്ഷൻ വെക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കഫേലൊക്കെ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയയിലൊക്കെ പോയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറേ ടൈം ഒരു പേജിൽ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടൈം ഔട്ട് ആയി പോകും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തത് സേവ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കോളേജേഴ്സ് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫീ കൺസെഷനൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി കോളേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗവൺ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നടത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റിയുടെ കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ കോളേജുകളിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫീ കൺസെഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കോളേജിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതാണോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കർസർ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീസൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീ കൺസെഷനുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ വച്ച പോലെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എല്ലാ കോളേജുകളും കോഴ്സുകളും ആ ഒരു ഇതിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതി വരെയാണ് സോറി പതിനൊന്നാം തീയതി ഓ സോറി കേട്ടോ പതിനൊന്നാം തീയതി മൂന്ന് മണി വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം തീയതി മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പരിഗണിച്ചിട്ട് പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് നമ്മൾക്കൊരു താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ബി ബി എസിൻ്റെ ബി ഡി എസിൻ്റെയും ആ ഒരു തേർഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളുടെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം കോഴ്സുകളും അതിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നല്ല രീതിയിലൊരു ലിസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഫാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് കിട്ടി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫീസ് അടച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ആ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെറുതെ കഫെ പോയിരുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെറുതെ വെറുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ആ കോളേജ് വേണ്ട ആ
നോക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എസ് എം എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് സോ അതിൽ വരി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള റിസർവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളെക്കാട്ടി റാങ്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് അവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രസ് കമ്മീഷർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാണ് എൻട്രസ് കമ്മീഷർ ആദ്യം ഒരു താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റും അതിനുശേഷം ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചിലപ്പോൾ വിസിബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല അതൊരു താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെക്കാട്ടിയും റാങ്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതായത് നിങ്ങളെക്കാട്ടി റാങ്ക് കുറഞ്ഞവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻട്രസ് കമ്മീഷർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി മൂന്ന് മണി മൂന്ന് മണിക്കാണ് അതിനുശേഷം പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾക്കൊരു താൽക്കാലിക അലോട്ട്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പതിനാലാം തീയതി ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ പതിനാല് പതിനാറാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പോയി ഇരുപതാം തീയതി വരെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാല് മണിക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫൈസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പതിനാലാം തീയതി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ പതിനാലാം തീയതി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതി മുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് മുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എൻട്രസ് കമ്മീഷൻ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ഇരുപതാം തീയതി വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇരുപതാം തീയതി അതായത് കോളേജസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റയൊക്കെ ഒ എം എസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ റിസർവേഷൻസ് പരിഗണിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ പാക്കേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഓരോ കോളേജിൻ്റെ ഫീസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫീസാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചിലപ്പോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് ഫീസൊന്നും വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യമില്ല സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അവർ വരുത്തിയേക്കാം ഫീ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റികൾ അതിൽ ചർച്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഫീസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആവണം പിന്നീട് അത് ആവശ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോളേജസും കോഴ്സുകളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീസും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസിലെ ഫീസും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസ് അടച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസിനും നേരത്തെ ഫീസ് അടച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും അടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഈ ഒരു ഫീസിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾ അടക്കുക ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ
ഇതുണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി മീൻസ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ ഫീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആ ഒരു ടൈമിൽ അക്ഷയയിലോ കഫേലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടു നോക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്താലാണ് അത് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ആ കൾച്ചർ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ആ ഫീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനോറിറ്റി കോളേജുകളിൽ ആ ഒരു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു സീറ്റും കൂടി അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും വെക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സീറ്റിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീ കൺ ഫീ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിയാണ് ആ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫീസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫീസാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ആയുർവേദ യുനാനി കോളേജസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു അഫ്ലിയേഷൻ ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ആയുഷ് കൗൺസിലിൽ ഇത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഗോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഗവൺമെൻറ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ഷുഡ് പേ ദ എൻറ്റയർ ഫീസ് ടു ദി അലോട്ടഡ് കോളേജ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ അത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫർദർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പോകുക അതാണ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ടൈം വിൽ നോട്ട് ലോസ് ടു സച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ ഫർദർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് ആ ഒരു കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയുർവേദയുടെ വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആയുർവേദ സീറ്റ് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയുർവേദ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഔട്ടായിട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ടു ദി കോഴ്സസ് കോളേജ് വിച്ച് ദേ ആർ ഷ്യൂസ് ടു ജോയിൻ അതായത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് ഹെൽ ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺ ക്യാൻ ഓൾസോ രജിസ്റ്റർഡ് ദയർ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബട്ട് ദ ഓപ്ഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ സച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദി റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ക്ലിയർ ദ ഡിഫെക്റ്റ് ആൻഡ് റിലീസ് ദയർ റാങ്ക് ബിഫോർ ബിഫോർ ട്വൽത്ത് സെപ്റ്റംബർ ലെവൻ എ എം അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അവർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എന്തിന് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണോ വിത്ത് ഹെൽഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറും ഇതനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വെച്ച ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൽ എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഇനിയുള്ള എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്